，人到齐了。从我们得到五颗木压晶以来，已经过去三天了。这几天虽未发现外星文明的痕迹，但极限武馆却收获了数目可观的木压晶。现在，我将根据你们各自的贡献分配木压晶。集体搜寻正式结束，从现在开始，你们可自愿选择留下或离开。留下，继续搜索所得的木牙精，归你们个人所有。至于外星文明，后续我会派一支科研队伍在雾岛长期驻扎调查。厉害呀、啊，罗峰！这次你可是赚大了，运气，我可不甘心就这么回去，要抓紧再找找。嗯，我也想再探查一番。嗯，这个好像没来过。辅助光脑，拨打虚心电话。罗峰，怎么到现在才给我打电话？我又担心死了。我这几天在南澳大陆执行一项机密任务，这次打电话过来是报平安。那你赶紧执行任务，我知道你安全就好。嗯、什么 ？S S 级战区被划破了？密度已经超过了地球上任何一种材料，难道是外星文明遗留下来的？我操控钻山锥等要十二光年里的共同冲击，才能破开 S S 级材质。这残片竟然这么轻易就……超十倍音速下，这残片竟然没有产生音爆。空气阻力那么小，如果我用全力破开兽皇的防御，都很容易吧？黑神套装以防御出名，这残片是否也能？真的破了，有了这残片，第三、第四、第五元老面对自己，恐怕都是必死。这残片绝对不能暴露，否则任谁都不愿意这种逆天兵器在我的手上。这残片肯定是某个兵器的一部分，密度那么高的兵器，估计会沉到地底更深处。目标已取得外壳残片，改变暗示，开始接引。到来，舱门隐身，关闭。
在地底一万米深处，有一扇满是灰尘的门。这难道是地球上从未发现过的古文明遗迹？是全金属打造的建筑，得谨慎些。空间很大。感觉不到生命迹象，它是一座古文明遗迹，这是外星文明的重要线索，我得向观众汇报。大摩托，这里应该不会没信号，除非信号被屏蔽了。进入九号古文明遗迹时，我一年多无法与外界联络，看来这次我也得独自面对一切。舍不得孩子，讨不着狼黑猩猩却没有毛发，看周围环境，他应该死去了很多年，身体却未见腐烂。近似于黑猩猩，应该和门外那具是同类。第一具具有独角和尾巴，第二具的皮肤表层
如精密战将，第三阙身高与地球人最接近，但头上也有独角。没有一组特征，体型也极为接近地球人类。或许，真有地球人曾前往宇宙闯荡。可惜，我已无法从他口中证实。多数尸体的特征与地球人不符。这个不为人知的外星文明，到底在地球沉睡着多少年？罗峰，你终于来了。汉语，还知道我的名字。所属种族的名字，我不属于某个种族。从本质上说，我是一种智能。虽然现在没有身体，但我可以借助飞船特殊装置所生成的能量体，完美还原出与物体的碰撞效果。一般人根本察觉不到它和肉身的区别。它的力量不比我强太多，只是能力特殊。若是能掌握更多信息，我恐怕也不会如此被动。是不是被我的强大给震慑住了？我还没说完呢。其实，经过长年累月的学习升级，我巴巴塔已经可以称为智能生命了。智能生命，九号古文明遗迹的核心智能，也在初见时就喊出了我的名字。你们的文字、文化变迁以及历史，全部都在我的监测当中。巴巴塔应该和它类似，甚至更接近人类。不过，智能的存在是为了选拔武者，而巴巴塔还目的不明。你把珍贵的牧羊精堆在门口。而且对我的到来早有预料，我猜，你是利用木牙精引我过来的，对吧？不知你大费周章把我引来，有何贵干？因为你是最合适的人选呀，陨墨星传人。我从未透露过任何陨墨星的相关信息，除非他观测到我使用的遁天锁招式，并辨认出他是陨墨星的秘法。难道你也是陨墨星的？叮咚，猜对了，你还挺机灵。我不止在地球的观测者，还是能筛选出人才的。观测者，是指九号古文明遗迹的核心智能。想知道更多，就跟我去拜祭主人吧。为了观测地球并筛选人才，陨墨星麾下有大量监察基地。你进入的九号古文明遗迹只是其中之一。基地的核心智能服从着最基本的程序，对学徒级进行筛选，而我，则挑选行星级以上的。没想到，已经整整五万年了。五万年？那七具尸体？也死去五万年了。他们大多是主人的仆从。当年，都是宇宙当中风华绝代的人物。然而，在五万年前，那毁天灭地的一战后，陨墨星被毁，主人他们都。